Muy buenas gente, muy buenas YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí el Cario82, bienvenidos de nuevo aquí a vuestra house, vuestra casa, el canal Y estamos aquí en otro capi, aquí con los hermanos Allison y Tyler en Tell Me Why Ya sabéis, aquí estamos en la comisaría de policía, habíamos estado en el capítulo anterior un poco ahí pues entretenidillos Ya sabéis, el tema de conversaciones, eh, explorar recuerdos y todo eso Y bueno, se nos ha ido un poco el tiempo encima, podríamos haber acabado el capítulo anterior pues buscando aquí el tema de los ficheros, pero gente, no dio para más, pero continuamos justo aquí, ¿vale? El despacho aquí donde están los ficheros, ¿vale? He apuntado aquí unas notas, ¿vale? Respecto a, lo de, a los comentarios de Allison, ¿vale? Para que no se me pasaran por alto, las tengo aquí. Eh, tenemos que encontrar el, el R6... R68653, R... Sí, algo así, R68653. Y es algo antes de los 90, o algo así, que el fichero de ellos, ¿vale? La ficha de esto, del caso de ellos, pues es de los 90. Así, eh, antes de los 90, perdón. Así que bueno, vamos a, a ello. Pero como siempre, gente, nada más, solo agradeceros, pues una vez más, el apoyo al canal, los que estáis ahí como siempre, apoyando, muchísimas gracias, de verdad. A los nuevos que estéis por ahí, pues también bienvenidos. Y por supuesto que el canal sea de vuestro agrado en cuanto a variedad de contenido, que es lo que me encanta a mí, pues... Eh... Más o menos, pues dejar claro, ¿no? Es decir, me gusta mucho más el variedad del contenido, siempre... Dentro de mis gustos, por supuesto Así que chicos, nada más, continuamos ¿Vale? O continuamos aquí con Tyler Que es en este caso al que estamos aquí Jugando con él Vale A ver, vamos a mirar cosillas Lineamientos Resolución, color, profundidad, formato principal Del archivo, extensión Material con textos sin imágenes Minuto, cinto, minuto 150, ideal 400 Escala de grises 8 Archivo JPG 2000 o TIFF. Esto tiene pinta de ser algo así, fotos o algo así. Material con texto con imágenes. Vale. Láminas, carrete, negativos, vale. Es algo de fotografía, por lo que se ve. Fotografía, fotos, vale. No lo voy a leer todo porque es, es todo el rato lo mismo. Nota. Ya se realizaron las, los expedientes cerrados hasta 1990. Los expedientes restantes están en la esquina de la izquierda. Búscame en el 1248127 si necesitas algo. Para eso es el número de teléfono, Wilson. Vale. Hasta los 90, ¿no? Porque es antes, sí. Los expedientes restantes están a la esquina de la izquierda, ¿vale? Entonces será a la derecha en nuestro caso. Porque si es eh, ahí en la, en la de la izquierda, pues los 90 tiene que estar a la derecha. Pero bueno, mientras vamos a investigar todo esto. Leer. R. Vale, 05 R66. Vale, no, no es esto. ¿Qué es esto de uno cuadro? Eh, 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 que se te va, que se te va. Vale, ¿veis? Eh, pone ahí 2005, 2010. Eh... 05R66. Vale, en los nuestros R68. Vale, estos es 2005, 2000 tal. R8, R4, 3 no me suena, vale Vale, hacia la derecha Tiene que estar hacia la derecha ¿No? 2014 De... Esto es no sé qué, 01 com R68 Vale, Dice, dijo antes de los 90 Vale, estos son centímetros. Eh... R68. Vale, espera, R68. Es que a lo mejor me, me he confundido con eso. Sí, a ver. Vale, R66. Puede que me haya confundido, eh. Esperar. R72 R18 Vale, pues está un poco más complicado de lo que parece R61, aquí ¿Puede ser este? R68 Es que no sé hmm. Puede ser este Puede ser este, pero vamos a echar un vistazo. 34, 2008, 2000... 
14 R52 Pero vale, vamos a asegurarnos Este es R0, R09 Dar R43 2005-2010 Puede ser este Vamos a, vamos a tomarlo Hmm. Registro cronológico. Mi compañero, el oficial que está con me informó sobre el accidente en la calle Canary 12 de los Crossing. Uh, mujer blanca identificada como Marianne. Mira, sí, puede ser este. Marianne, esa nuestra. Con fecha de nacimiento del 8 de julio del 64. Se cayó del muelle al lago. Eh, casetes 36359 y 36360. Brown. 2258 Hall y hoy llegamos a la escena. El oficial de patrulla, eh, J. Chan 5622, nos informó sobre el accidente. Brown 2307, testigos localizados. Nombre de la menor censurado. Ronan y e, nombre de menor censurado, o sea, nosotros. Y Allison. Fecha de nacimiento de tal, hijas de Marianne, Ronan. No pudo obtener una declaración de su parte, ya que estaban bajo mucho estrés y en shock. Eh, <coughs> perdón. Las menores quedaron bajo el cuidado del oficial de patrulla, Charles Brown. Eh, vale, Charles Brown, 2341. El médico forense investigador de Dickens llegó a la escena, tomó las huellas de, de la víctima, tecnología de laboratorio forense. Eh, Tully, no sé qué, la escena. Completó fotografías de la escena. Y recuperó una escopeta Rasler 3121 sin registro. Se recuperaron balas de la ubicación. Granero, Brown. Hmm. Volteamos. Well, so far I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Hmm. Vale, el médico forense tomó posesión del cuerpo, limpió la escena. Brown entrevistó a las niñas de la estación. Declaró que después de que, nombre de la menor, Ronan le cortó el cabello a su hermana, eh, Ronan, Marianne, Ronan amenazó a Tyler con una pistola. Cuando Allison se escapó de... No, cuando Tyler se escapó de ella, la persiguió, la, la persiguió por los muelles. Eh, Ronan apu, apuñaló a Emma Ronan, quien seguía amenazando a la menor, después de... Haber caído al agua. Los testigos declararon que llamaron al 911 poco después. Eh, cubrió, Brown cubrió la escena del crimen con una tela. No recuperó las tijeras que mencionó. Mm, Ronan, sí. Eh, se presentó este caso ante el fiscal del distrito. Acusó de homicidio a Ronan de caso de Vale. Veamos. A ver, ¿tenemos más cosas? Vale, en el ordenador, en el ordenador. Sí, es verdad. En el ordenador. Vale, vamos al ordenador. Dijo algo del ordenador. Busca información en el archivo. Vale, pues. Es que el ordenador está bloqueado. All right, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Uh... Vale, gracias. Eh... Aquí, informe del crimen. Última actualización, informe de homicidio de 24 horas, información de la víctima. Uh... Informe de autopsia. Última actualización, a cargo de Brown, guardado. Información personal y antecedentes penales. Vale, ¿y ahora qué? Dos expedientes encontrados con tu búsqueda. Elige las etiquetas. References 05R62766. R6. R6. Uh... Mierda, es que. A ver, déjame ver un momentito. Vale. 
Vale, es este. Eh, dejadme apuntarlo. Vale. Eh, este lo tachamos porque ya lo hemos encontrado. 05 R627 66. Vale. Pues lo dejamos aquí apuntado. Ok. I need to check out 05 R62 R66, no. Eh, es R62766. Hmm. Vale, joder, qué manía con las llamadas. Perdidas. No, 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 este es el de antes. No. I have her autopsy report. Okay. She got her. What is it? She drowned. Stab wound was non fatal. What? Ah, es que fue esto. Espérate. Meca, es que lo he cogido muy rápido. Ahora, es que... ¿Ahora qué pasa aquí? Busca información en el archivo. Vale, gente, es que no sé qué pasó. No sé qué pasó. Estaba aquí en la caja y me la he comido. Ah, perdonar. No puedo leerlo. Es algo de la autopsia. A ver. Eh, los hijos de Rona. Son cuatro etiquetas. Eddie Brown. Vale, bingo, aquí. Última actualización. Informe de homicidio. Vale, creo que es el, creo que es el de al lado. Vale, última actualización. Vale, vamos a apuntar este. Y espero que esta vez no me... No me eso. Vamos a ver. 05... 01... Com... Barra... EBR. Vale, eh, vamos allá. References 0501COMEBR. Vale, tiene pinta de ser este. Tiene pinta de ser este. There. A ver, destinatario, oficina de servicios, protección a menores. Nombre para mostrarse Edward Brown. Asunto, destitución de la familia Ronan. Observaciones, identificación, enviado por Edward Brown. Intento de entrega. Era exitosa. Vale, pues tendremos que encontrar algo más en el ordenador, digo yo. Uh, deténlo, eh. Oh, deténlo, tío, es que no sé. Eh, di que fui a fumar, eh. No sé. Tell him you need to talk in his office. Vale, busquen... Pero es que... Vale. Eh... Servicios. Here. Grabación de audio. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Pru from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Pru. I'm calling about the Ronin family. Uh, I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. Ah... Uh... I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, um, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. 
K-A-N-S-K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? Mm, I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Buah. A ver aquí. Leer el documento. Uh, Down there. Uh, ya lo hice. Uh, already seen this one. This is Officer Eddie Brown. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. Uh, I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. Ah, uh, Sankowski. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, um, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh huh. K A N S. K Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? Conducir bajo la influencia del alcohol. I can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Okay. I need to check out 2014-203-411. Algo de 2014. Espera, es que joder. Eh, si pudiera tener una captura... Vale, creo que era este. 2014-203-411. Voy a tachar ya los que... Los que tengo ya hechos. Vale, vamos a buscar eso. References 2014-203-411. Sí, andaba por aquí, andaba por aquí el 2014. Andaba por aquí. 2014-203. Dos mil catorce, eh... Aquí está. Ok, here it is. Hmm. Nothing helpful. Nada que ayude. Informe de incidente. Código, fecha de la hora, aprobado por Eddie Brown, personas relacionadas, persona de denuncia. Eh, nombre y rango de la oficina. Recibimos una llamada en la que se denunciaba que había una o varias personas sospechosas cerca de la propiedad de Laura Kansky en Avenue Lincoln, en Lincoln 1010. Llegué a la dirección aproximadamente a las 11 y 20 horas y me encontré con la señora Kansky. De acuerdo con la declaración de la señora Kansky, aproximadamente a las 11 la despertó un ruido que al inicio pensó que era de un oso. Tomó una, una Smith Anguison 500 que encontró en la propiedad y estaba registrada en nombre del señor Kansky. Salió y hizo un disparo al aire para amenazar al animal. Después observó pisadas humanas en la nieve que iban desde la calle hacia su patio trasero. Regresó a su casa, cerró con llave la puerta y llamó de inmediato al 911. Invité a la señora Kansky a permanecer en mi coche patrulla mientras yo revisaba los alrededores. Me acerqué al patio trasero por el lado sureste de la casa y me fui hacia un cobertizo a 20 pies de esta. En ese momento escuché el sonido de un vaso rompiéndose y saqué mi arma de servicio. La puerta del cobertizo estaba abierta y la luz estaba encendida, pero confirmé que no había nadie adentro. Rodé el lado del cobertizo y encontré al señor Kansky sentado en una silla de jardín plegable. Había múltiples botellas de cerveza en sus pies y el comportamiento del señor Kansky sugería que estaba alcoholizado. Kansky dijo, siempre supe que al final me atraparía la loca Dee. Se empezó a reír y tomó algo que estaba abajo de su silla. Al suponer que el señor Kansky tenía un arma escondida, le pidió al señor Kansky que evitara moverse más. Después Kansky dijo, demonios, Dee, solo me quería tomar una cerveza contigo. Hice que el señor Kansky se pusiera de pie y confirmara a un portador de cartón que contenía una botella de cerveza cerrada debajo de su silla. 
Le indiqué al señor Kansky que regresara a su casa, pero dije que ya estaba en casa Kansky, se refería a la casa de Laura Kansky, como si fuera la suya, aunque legalmente ya no vivía en Ave de Lincoln, no hace nada. Le recordé a Kansky que su casa estaba en el lago y evidentemente estuvo de acuerdo en que la acompañara. Al saber que era su exmarido, la señora Kansky no le presentó cargos. También dijo que era el aniversario de la culminación de su divorcio. Revisé la casa de la señora Kansky y sus alrededores eh, para confirmar que no había otros sospechosos. La dejé ahí y conduje al señor Kansky de regreso a su bote en Lucky Lane 710. Antes de llegar, el señor Kansky quedó inconsciente y permaneció en la parte de atrás de mi, de mi coche patrulla hasta que llegó el comisario. Edward Brown, para ayudarme a cargarlo... Y, me ayudó, ¿no? Sí. A cargarlo y llevarlo dentro de su bote. Pero... No hay nada más. Cogimos el equivocado, ¿eh? ¿Habré cogido el equivocado? ¿No es este? ¿En serio? ¿2014-203? Creo que me he equivocado, ¿eh? Me pude haber equivocado... Uh, ¿323? A ver si va a ser 323. Es que hay 2014. Puede que sea ese otro, ¿eh? Informe del incidente. Ah, there, done ya lo hice. 2000, vale, ahora el otro. 2014. 201-496. Vale, vamos con el 201. Vale. Muy bien. 201, aquí estaba. Este. Este es. Here we go. Not helpful at all. No ayuda, pero ¿cómo que no ayuda en nada? Persona que denunció. Estaba patrullando a la una y media cuando vi que el Chevy Suspers 19173 color azul claro no se detuvo la señal de alto en el bulevar. Culen y la venda metros. Los seguí y le ordené al agresor que se detuviera. Cuando di la orden, el, el, el coche aceleró hasta llegar a los 125 por hora. Perseguí el, el coche durante aproximadamente 3 minutos mientras rodeaba las instalaciones de Canary y se dirigía hacia el noroeste sobre la calle King. El, el coche se, se subió a la acera y se metió al estacionamiento del centro comercial Gastinau. En ese momento se abrió la puerta del conductor mientras el coche se seguía moviendo. El conductor... Se salió y comenzó a correr hacia la tienda Lenny Bate. Yo me bajé de mi coche y lo perseguí a pie. Por ello pude contener el condu al conductor, el señor Samuel Kansky, con dirección en Lucky Lane, 710. Bueno, se puede observar que el señor Kansky tenía los ojos rojos y la tez rojiza. También detecté el olor a bebida alcohólica. El señor Kansky se negó a cooperar con una prueba de alcoholemia. El señor Kansky dijo, el viejo Sam no pone sus labios en, algún, en algo que no tenga cerveza en el fondo. Se llevaron al señor Kansky a la estación de policía de, de, de Delos sin mayor problema. Entonces, ¿qué hacemos? Madre mía, ¿pero qué tengo que ver entonces? Quejas. Los hijos de Ronan. Uh, already seen this one. Ya vimos este. There was something about complaints, right? Look for that. Eh... 
Informe de homicidio. Información de la víctima más resumen del crimen. R6. Es, esto, ¿Esto lo vimos? References 05R63325. There was something about complaints, right? Look for that. Vale, espera, 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 espera. Ahora, ahora es que ahora ni me acuerdo. Ahora ni me acuerdo, tío. 05. Vamos a apuntar las dos. R6, 1, 8, 8, 9. Y vamos a apuntar también la de la... Joder, gente, vaya capítulo que estamos teniendo, ¿eh? Cero cinco R seis Joder, vaya lío con los archivos. I need to check out zero five R sixty three three twenty five. Vale, primero es el cero cinco. Madre mía, vaya lío. R seis. Madre mía, vaya... Vaya eso, eh. R61. Vale, aquí hay un R63. Vamos a, a primero a ver este. ¿No? Este. Vale, este. Well, that's a picture I definitely don't want to keep. Hmm. Orden de detención temporal o colocación en el Tribunal Superior del Estado de Alaska. Con respecto a la colocación extendida en nombre de Ronan, una menor de 18 años, orden de detención. La audiencia se llevó a cabo. Vale, después de encontrar posibles causas para apoyar la petición o después de haber determinado que la menor es una delincuente o violó un acuerdo de libertad de conducta condicional, el juzgado encuentra que, por predominio de la evidencia, la detención o colocación fuera del hogar de un pariente o tutor es necesario para proteger a la menor o a otros. Se ordena que la menor quede bajo custodia de la División de Justicia Juvenil para detención en unas instalaciones cerradas o aseguradas como el centro residencial... ¡Boh! El residencial Firewood para jóvenes problemáticos. Eh... La DJJ tiene la facultad discrecional para dejar en libertad a la menor sin una orden judicial. Otras órdenes. Lo antes mencionado está respaldado por los hallazgos orales registrados y que se cuenten en las notas del secreto o escritas más adelante. Orden para la detención o colocación recomendado en... Fecha de vencimiento, vale, presidente del Tribunal Superior, bien, y esto que no lo quiero leer. Recinto de colocación y detención, de... vale, pero es que esto no ayuda, no hay nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? There might be other references on the computer. Oye, tío. There was something about complaints, right? Look for that. Orden judicial. Estoy en la puta. Been there, done that. Vale, esta ya está. R seis uno. Ocho ocho nueve. Dallas Crossing Police Department. Hello, hello. Hello, I can hear you. It's my mom. She, she fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. Where home? Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? Twelve Cannery Road. Please hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up. Vale. 05R61. Es que este ya lo puse. References 05R61889. Vale. Ahora ya la dijo. Ahora ya la dijo. Pues esta. Ahí está. Era la que antes no me admitió. Vale. 
Es que no había escuchado este audio, por eso no funcionó. Por eso no funcionó, chicos, porque no habíamos escuchado antes ese audio. Vale. Eh, informe. Vale, me voy a saltar lo de arriba y los datos. Voy directamente al grano. Ocupación desempleada, sitio del incidente, calle Canary de los Cruising, fecha y hora del accidente. Eh, ta, 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 vale, vamos al, al hoyo. En el muelle junto al lago, la víctima amenazó con una pistola a su hija, quien después la, pu la apuñaló con unas tijeras. Por consiguiente, la víctima cayó al lago. Informe de empleados, bla, 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 nombre del menor censurado, bla, bla, bla. Vale, seguimos. Artículo arma, número de serie, propietario Samuel Kansky. Mistelani, madera oscura. Más, tiene que ver algo más. Man, shouldn't police reports be straight into the point? El uno, eh, resumen del delito. El 1 de marzo del 2005, aproximadamente a las 10, la víctima Marianne Ronan, una mujer blanca de 41 años, salió de su casa y entró a su cochera para comenzar a cargar su escopeta Rasler 3121 de 9 milímetros. Poco después, su hija, censurado Ronan, 11 años, entró a la cochera para mostrar el nuevo corte de cabello que le había hecho su hermana. Eh, de acuerdo con la declaración de la testigo. Eh, cuando, vio, cuando vio el corte de cabello de su hija Marianne enfureció y amenazó a censurado Ronan con un arma censurado Ronan huyó de la cochera hacia el lago mientras pedía ayuda Marianne la siguió armada hacia el muelle en el lado sueste de la propiedad después de escuchar el ruido la, testi la testimonio Ronan también salió de la casa hacia el muelle en donde observó que censurado Ronan estaba bajo amenaza de Marianne y se defendió apuñalando a su madre con unas tijeras en ese momento, ambos testigos declararon que Ronan perdió el conocimiento y se cayó al lago. A las diez y media, oficial del departamento de policía de los, de los Crossing, en 558 no sé qué, recibió una llamada telefónica por parte de la menor Ronan, en la que le daba los detalles del accidente. Enviaron al oficial de patrulla, J. Chang, a la escena. Al llegar establecieron una, conten una contención de la escena, comenzaron con un registro de la escena del crimen y comenzó a ocuparse de las menores. Eh, consultar sus declaraciones para conocer más detalles. El 1 de marzo, el oficial Christian Hall informó por teléfono a su compañero, el ofi al oficial Eddie Brown, sobre el incidente antes de que lo enviaran a la escena. Investigación. Hall y Brown llegaron a la escena a las, vale, a las 11. Observaron que la escena del crimen era completamente en el exterior. La calle Canary es una calle solitaria, que consta principalmente de algunas cabañas residenciales. Los detectives observaron una escopeta Rasler cargada en el muelle. No se había disparado. Llevaron al personal forense a recuperar los artículos. Se dirigió a, la, a los detectives hacia los, te, hacia los testigos. Eh, censurados los dos, vale. La testigo censurado Ronan declaró que ella escuchó los gritos cuando estaba arriba, en su habitación. Bajó corriendo las escaleras y se asomó por la ventana de la cocina y vio a su hermana y a su madre, Marianne, en los muelles. Vale, a su hermana es el, el que es ahora Tyler, ¿vale? Es Tyler. Um, Marianne estaba amenazando a su hija con el arma. Intentó escapar, pero Marianne le amenazó con que le iba a disparar. De acuerdo con ambos testigos, ella dijo, te voy a matar. Después, eh, ha censurado, apuñaló a Marianne Ronan con las tijeras mientras intentaba escapar. Después, Marianne Ronan cogió al agua, inconsciente. Evidencia, artículo, número tal, tres, vale, el arma. Consulta el informe forense para conocer más detalles. Vale. No tenemos nada más, me parece, no sé. Que yo sepa. Vale, ¿y ahora aquí? Delos Crossing Police Department. Hello? Hello? Uh, hello, I can hear you. It, it's my mom. She, she fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. Where home? Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? Delos Crossing Police Department. Uh, hello? Hello? Uh, hello, I can hear you. It, it's my mom. She, vale. she fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. Where home? Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. Uh, been there, done that. Ya lo hicimos. Uh, already seen this one. Vale, ya lo vi. Es que, tíos, es que hay que... Eh, con las etiquetas... Hay que jugar con ellas. Hay que jugar con las etiquetas. Bingo. Lotería, vale. Lo hemos hecho, ¿no? Marian, incidente. Vale. Y mira que nos está diciendo ella. Incidente. Vale. Got something. Guardado, 2005. A ver, vamos a... Vamos a... Apuntarlo, 2005... 201 546 y ahora vamos al siguiente 
Eh, hola. A ver, eh. No nos deja. Ok. Vale. I need to check out 2005-201-546. Vale, vamos allá. Vale, van saliendo cosas, ¿eh? No, dos, es 201. 201. Es 201. 2005-201. 2008. Aquí. Lo encontré. Es este de aquí. Here we go. Vamos a ver qué encontramos aquí. La acusó de... De maltrato, la, la, la Tesa, qué asquerosa. A ver. Relación. El 31 de enero, aproximadamente a las, 10, a las 11 menos cuarto horas, Marian Rona entró a Benny Ritz propiedad de Thomas y Tesa. Eh, Betsy. La señora Betsy informó que vio que Ronan estuvo buscando por los pasillos durante aproximadamente 10 minutos mientras practicaba con ella de manera distraída. La señora Betsy informó que ella estaba detrás de la. Buf. Que gases. Detrás de la caja registradora y no tenía contacto visual directo con Ronan todo el tiempo. Eh, Betsy informó que después de esos 10 minutos, Ronan le preguntó a Betsy si tenía algún inciso orgánico para mosquitos. Betsy le dijo a Ronan que no tenía, pero declaró que esta petición fue extraña para la temporada de invierno. Entonces Ronan se fue sin comprar nada más. Betsy informó que después de aproximadamente 5 minutos, fue hacia atrás, al pasillo en donde había estado Ronan, y descubrió que hacía falta una caja de detergente. Betsy declaró que recientemente había reabastecido los estantes y nadie más había entrado a la tienda esa mañana. Eh, Betsy informó que en, el, que en el pasado ya había sospechado que Ronan había robado de la tienda y posiblemente con la ayuda de las dos hijas de Ronan. Betsy informó que también tenía motivos para sospechar que Ronan era culpable de negligencia infantil. No comen y están expuestas a todo tipo de influencias inapropiadas. Bechi creía que podía haber algún tipo de abuso en el hogar. Hmm. Vale. Pues nos queda una. Me parece que nos queda una. ¿Vale? Incidentes. Vale. Need to get moving. Shit. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Get out. Mierda. We didn't mean to. I'm not going to repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said, move it. Hey, get off me. Rather spend the night here? Come on. I said, don't fucking touch me. Go on. And consider yourselves lucky, your family. Eh, hablemos en privada. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Hmm. Hablemos. Okay. Yeah. You're right. We need to talk. Muy bien. Es que algo nos ocultan. Aquí nos ocultaron todo, tíos. Nos ocultaron de todo, chicos. The winter before your mother's death was hard. Devil's Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. <clears throat> Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. Uh, I'm, I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported our mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. <laughs> right. 
I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. Esa es la opinión por la espalda. Sigue además de los servicios de protección de menores. So you took her word for it and called child services. Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. Just following the law then. Right. Is that why you came over that day before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. Well, she. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Eh. Uh, Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but. You have to take responsibility for your part in our mother's death. Well, she. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Podríamos llegar con tiempo. Venga, vamos a vamos a poner en nuestra parte. I'm open to getting there, but it's gonna take some time before we're a big happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Hmm. Buen gesto, buen gesto. Group hug? Uh, no. Absolutely not. Pues no. <laughs> Más de que no. Vale, I'm chicos. Kick you out now. No rest for the wicked, huh? <laughs> oh yeah. Them as wicked as it gets. I'll see you both later. Vale, sal de la estación de policía. Vale. Espera, espera, Alison. Ay, mía, estos estos NPCs. Vale, eh, pues chicos. Vamos a dejarlo aquí, vale, vamos a ponerlo en pausa porque a lo mejor se ponen a hablar solos, ya sabéis cómo son los personajes. Capítulo intenso en cuanto al tema de investigación, vale, ya sé que no hemos hecho nada, no nos hemos ni siquiera ni movido de la escena, que era la sala de archivos, ¿no? Así que bueno, pues el tema de los informes, vale, el tema de los informes, pues ahí quedó demostrado, el tema de Tessa, el tema de... que tuvo que, que llamó nuestro tío, ¿no? A los servicios sociales. Y que a ver, que eso no, fue, no es nada fácil de digerir, lo que nos hizo, no fue nada fácil de digerir. Y sí, vale, que, que fue con intenciones para no hacernos daño y tal, pero es que, a ver, nos ha puteado ese, esa infancia que tuvimos, separados. Eh, y bueno, y debía, debía de habernos lo dicho, nos lo, nos lo tenía que haber dicho, ¿no? En vez de ocultarlo y esas cosas. Y luego ya está, pues, el tema de Tessa eh, y, to, y todas esas cosas que veremos, veremos a ver cómo va el tema de Tessa, si es que volvemos a hablar con ella. Y chicos, nada más, dejamos el capítulo de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado y ya sabéis qué hacer, lo de siempre y como siempre. Un buen pulgar hacia arriba si os moló, o de lo contrario, si no, y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre os agradecería montonazo, pues suscribiros al canal. Nada más, gente, como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas, muchas gracias de nuevo por estar aquí en el canal y nos vemos el próximo capítulo aquí con los hermanos Allison y Tyler, entre mi web. Nada más, cuidaros, chao.